Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns letzte Mal ähm, den Bären angeschaut. Wir schauen uns heute mal die Krabbe an. Die Krabbe kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Die ist am Strand unterwegs, ähm, geht ab und zu mal ins Wasser und ähm, schaut mit ihren Scherenkrabben hin und her äh, nach kleinen Tieren oder Muscheln. Genau, wir machen das Ganze, damit ihr euch stärker und freier bewegen könnt beim Spielen und auch die Eltern sich ein bisschen stärker bewegen können mit euch und auch schmerzfreier. Genau, wir starten mal direkt rein. Alles, was ihr für heute braucht, ist wieder die Mini. Äh, ihr könnt natürlich auch einen anderen Gegenstand verwenden, äh, wie zum Beispiel auch zusammengerollte Socken. Für kleine Kinder ähm, mit kleinen Füßen eignen sich auch sehr gut diese Mikro hier. Genau, starten wir einfach mal gleich rein. Wir fangen wieder an, legen die Rolle vor uns hin und greifen wieder nach der Rolle. So wie ihr auch einen Stock angreifen würdet. Genau. Schaut, dass ihr mal zuerst den großen C mal nimmt. Versucht damit den, die Mini-Roll zu greifen. Dann nochmal mit den kleinen Zehen. Genau. Auch mal wieder mit allen Zehen zusammen. Schaut, dass ihr schön rumgreift. Und dann fangen wir langsam wieder an, bis zur Ferse durchzurollen. Ganz langsam. Schaut, dass ihr auch wieder die Innenkante und die Außenkante mitnehmt. Den ganzen Fuß abrollt. Sehr fein. Gut macht ihr das. Und dann werden wir wieder ein bisschen schneller. Wir wollen aktivierend rollen. Sehr gut. Jetzt nehmen wir uns wieder den anderen Fuß her. Greifen zunächst einmal wieder nach der Rolle. Wie auch wenn ihr einen Stock mit der Hand greifen würdet, so greifen wir jetzt mit dem Fuß nach der Rolle. Wieder den großen Zeh mal isolieren und mal nur den großen Zeh mit dem greifen. Wie auch wenn ihr mit dem Daumen greifen würdet. Und dann versuchen wir auch mit den kleinen Zehen zu greifen. Das macht ihr sehr gut. Und wieder mit allen mal zusammengreifen. Und dann fangen wir wieder langsam an zu rollen bis zur Ferse durch. Innenkante und Außenkante wieder nicht vergessen. Schaut, dass ihr den kompletten Fuß abrollt. Und dann werden wir wieder ein bisschen schneller. Schaut, dass ihr auch möglichst viel Gewicht mal drauf legt, dass auch der Druck drauf kommt. Sehr gut. So. Dann nehmen wir jetzt die Rolle. Legen sie uns wieder auf den Bauch. Das kennt ihr schon. Und rollen sie langsam an einem Bein runter. Ihr könnt dabei mit den Füßen so breit stehen, wie ihr wollt. Schaut nur, dass ihr auch mal gerade Beine dabei habt während dieser Übung und dass ihr steht. Sehr gut. Und wenn ihr bis zu den Boden kommt mit den Händen, könnt ihr gerne hier wieder mal ein bisschen schauen, dass ihr wieder den Boden ein bisschen rollt mit der Mini-Roll. Und dann kommen wir auf der anderen Seite wieder hoch. Das Ganze machen wir dreimal insgesamt. Wieder langsam runterrollen. Schaut doch, dass ihr den Kopf ein bisschen entspannt. Und auf der anderen Seite wieder hoch. Und noch einmal runter. Sehr gut. 
Wir legen uns die Rolle wieder zur Seite. Dann schauen wir, dass wir wieder uns ein bisschen um unsere Hände kümmern. Denn die brauchen wir auch gleich wieder, genauso wie die Kamme. Schaut, dass ihr wieder die Arme vor euch ausstreckt. Und wir kreisen wieder die Hände. Zuerst vier, fünf. Und in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Sehr gut. So, jetzt strecken wir die Hände mal wieder. So weit wie es geht. Und die Finger. Und greifen wieder zu. Zwei, drei, vier und fünf. Schüttel die Arme wieder gerne ein bisschen aus. Und wir kümmern uns um die Schulter. Wir nehmen einen Arm in großen, weiten Kreis nach hinten. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt in die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Jetzt mit dem anderen Arm. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Schaut, dass ihr so große Kreise wie möglich macht hier. In die andere Richtung. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Sehr gut. So, damit hätten wir unser Warm-up wieder gemacht. Wir kommen wieder in der tiefen Kniebeuge, in der Hocke wieder äh, zusammen. Schaut, dass ihr einfach hier, wie beim letzten Mal schon gesagt, einfach ein bisschen Zeit über den Tag verteilt in dieser Position verbringt. Und dann werdet ihr auch sehr schnell merken, dass eure Hüfte stärker wird, eure Beine stärker werden und euer Körper sich an diese Position langsam gewöhnt. Es hat sehr viele Vorteile. Sehr gut. So, wir kommen jetzt zu noch einer kleinen Warm-Up-Übung, damit ihr gut in die Krabbe starten könnt. Schauen, dass wir uns hier einmal nach hinten etwas verlagern. Schaut, dass ihr einen guten Stand hier habt. Und dann gehen wir mal mit den Beinen nach vorne. Wir kommen hier gerade zusammen. Schaut, dass eure Hüfte nicht nach unten schlägt, sondern dass ihr möglichst wie ein Brett da seid. Hier aktiv die Brust nach oben ausrichten. Und dann kommen wir zurück. Sehr gut. Und noch einmal. Ihr könnt auch gerne ein bisschen weiter vorne anfangen. Ein bisschen äh, dann das auf die Finger verlegen, dass sie hier nach hinten geht. Könnt mal gerne beides ausprobieren. Und ein letztes Mal. Sehr gut. So, dann kommen wir auch schon zur Krabbe. Krabbe habt ihr im Prinzip jetzt schon fast äh, gemacht. Schauen wir, dass wir wieder in der Hocke zusammenkommen und gehen noch mal nach hinten. So, jetzt funktioniert das ähnlich wie beim Bären letztes Mal, dass wir diagonal gehen. Das heißt, wenn meine rechte, meine rechte Hand sich bewegt, bewegt sich mein linker Fuß. Wenn meine linke Hand sich bewegt, bewegt sich mein rechter Fuß. Das heißt, hier komme ich nach vorne und nach vorne. Sehr gut. Ihr könnt es hier nochmal von der Seite sehen. Wir machen jetzt einfach hier ein bis fünf Schritte, je nachdem wie ihr euch fühlt heute und wie stark ihr euch fühlt. 
Ähm, macht einfach mit, so wie es euch passt. Schaut immer, dass eure Hüfte möglichst oben bleibt und ihr wirklich auch schöne Spannung im ganzen Körper habt. Ist auch sehr gut für die Kräftigung der hinteren Kette. Und wir kommen zur letzten Bewegungsabfolge, bevor wir eine kleine Pause machen. Sehr gut. Dann schüttelt euch gerne mal aus, trinkt etwas, wenn ihr möchtet. Sehr gut. Wir machen noch einmal eine Sequenz durch. Schaut, dass ihr euch auch ein bisschen ausschüttelt noch davor. Wir haben noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und go. Wieder gegen gleich. Rechter Hand, linker Fuß. Linke Hand, rechter Fuß. Rechter Hand, linker Fuß. Linke Hand, rechter Fuß. Linker Fuß, rechte Hand. Rechter Fuß, linke Hand. Schaut auch hier, dass ihr mit den Handgelenken schön und gut umgeht. Ihr müsst nicht unbedingt die Hand nach hinten nehmen. Ihr könnt sie auch gern zur Seite nehmen. Je nachdem, wie ihr euch wohler fühlt. Sehr gut. Jetzt kann sich die Krabbe natürlich nicht nur von nach vorne und nach hinten bewegen, sondern wir können uns auch zur Seite bewegen. Funktioniert genau ähnlich. Wir kommen wieder in die Krabbenposition und schauen jetzt auch wieder mit gegengleichen Bewegungen, dass wir zur Seite kommen. Also wieder rechte Hand, linker Fuß. Linke Hand, rechter Fuß. Und so kommen wir zur Seite. Schaut auch hier wieder, dass die Hüfte schön, schön oben bleibt und dass ihr auch hier eine Art Brett anstrebt mit dem Oberkörper. Wir machen noch eine kleine Runde. Sehr gut. So, jetzt habt ihr schon mal die Krabbe gelernt. Wir können jetzt noch ein kleines Spielchen hinzufügen. Ähnlich wie beim Bären letztes Mal. Haben wir die Rolle benutzt, um sie ein bisschen uns hin und her zu spielen. Auch wenn ihr einen Partner habt, so wie ein kleines Geschwisterchen oder eure Eltern, könnt ihr das auch gerne mit denen zu Hause spielen, indem ihr einfach wieder in der Krabbe euch einfindet und jetzt mit den Füßen euch diese Rolle hin und her spielt. Schult die Koordination, freie Bewegung. Könnt ihr euch gerne auch einen Partner her, hin und her passen. Und schaut einfach, dass ihr ein bisschen Spaß und Spiel in diese Bewegung reinbringt. Ihr könnt es natürlich auch gerne, um es noch ein bisschen anstrengender zu machen, auch hier wieder die Arme verwenden, dass sie hier euch die Rolle zuspielt. 
Genau, dann hat nämlich auch gleichzeitig der Kopf noch ein bisschen was zu machen. Wie arrangiere ich mich am besten? Wie bewege ich mich hier am besten und am effektivsten, ohne umzufallen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren? Genau. Sehr gut. Dann machen wir noch eine kleine Pause. Schüttelt euch ein bisschen aus. Kümmert euch um eure Handgelenke. Trinkt gerne einen Schluck. Ihr könnt auch gerne hier nochmal Pause drücken und mit euren Geschwisterchen oder Partnern zusammen äh, dieses Spiel nochmal durchzuführen. Könnt ihr euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Genau, wir machen nochmal weiter mit der Krabbe. Wir kommen nochmal in die Krabbenposition. Sehr gut. Jetzt heben wir mal einen Fuß. Versucht hier mal 10 Sekunden lang in dieser Position zu bleiben. Ihr müsst den Fuß nicht so weit hochheben. Es reicht auch schon, wenn ihr ihn so ausstreckt. Hauptsache, ihr behält wieder ein Brett in der Position. Dann wechseln wir mal den Fuß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Wenn ihr das Gefühl habt, euch noch ein bisschen auszuschütteln, könnt ihr das gerne machen. Sehr gut. Das gleiche machen wir jetzt mit den Armen. Kommen wieder in die Krabbenposition und jetzt heben wir einen Arm hoch, schauen ihn nach. Ihr könnt auch gerne hier ein bisschen aufmachen, wenn ihr wollt. Hier ein bisschen Kraft reinlegen. Schaut, dass ihr euch auf einen Arm aufstützt. Sehr fein macht ihr das daheim. Wir kommen auch gleich zu einem Ende. Wenn ihr jetzt noch eine kleine Challenge sucht für euch zu Hause, könnt ihr auch gerne mal probieren, hier den Arm so weit nach hinten zu nehmen, dass ihr ihm nachschaut. Sehr gut. Das gleiche können wir auch auf der anderen Seite machen. Jetzt seid ihr nämlich schon fast in der Brücke. Das heißt, nur wenn ihr euch stark genug fühlt und beweglich genug fühlt und wenn ihr euch sicher fühlt, versucht mal aus dieser Position in die Brücke zu kommen. Dabei braucht ihr natürlich extreme Stabilität im Rumpf, im Bauch, im Po, aber auch in den Beinen und natürlich in der Schulter. Ihr dreht euch am besten dann mit der Hand, die nach hinten ausgestreckt ist, dreht ihr am besten, sobald ihr euch eben auch in diese Brücke rein rotiert, dreht ihr die Hand nach innen. Das heißt, hier ist sie nach außen und jetzt dreht sie sich nach innen und ich komme in die Hüfte, in die, in die Brücke. Genau, sehr gut. Das nochmal als kleine Challenge zum Ende. Dann habe ich jetzt noch ein kleines Cooldown für euch. Den kennt ihr nämlich auch schon. Das ist die, der Käfer. Kommt wieder hier in eine angenehme Liegeposition. Schaut, dass ihr euch wieder ein bisschen rund macht im Oberkörper. Die Knie sind angewinkelt und nach oben ausgerichtet. Wir bauen hier wieder Spannung auf. Und rollen langsam und kontrolliert zur einen Seite und zur anderen Seite. Lasst euch hier Zeit, genießt dieses Rollen auf dem Rücken. Und das kann auch zu einer sehr schönen Massage vom unteren Rücken und dem oberen Rücken werden. Ja. 
Sehr gut. Damit wären wir fertig für heute. Ich hoffe, ihr hattet heute auch wieder genauso viel Spaß wie ich dabei. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Nächstes Mal werden wir uns das Pferd anschauen. Das heißt, da werden wir uns ein bisschen mehr um unsere Beine kümmern. Und genau, wird fein. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.